നമസ്കാരം ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കൊറോണ കാലത്ത് ബംഗളൂരുവിൽ സ്വപ്നയെയും സന്ദീപിനെയും കൂട്ടരെയും എത്തിക്കാൻ സഹായിച്ചത് ആര് എങ്ങനെ ഇവൾ ഇവരും സംഘവും ബംഗളൂരുവിൽ എത്തി ഇതൊക്കെ ഇന്നലെ മുതൽ തന്നെ ഞങ്ങളാണ് ഈ ചോദ്യം ആദ്യം ഉന്നയിച്ചത് അതിനുശേഷം മാധ്യമങ്ങൾ അത് ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു എങ്ങനെ ബംഗളൂരുവിൽ എത്തി റോഡ് മാർഗം എത്തി അല്ല ഇനിയിപ്പോൾ വാടകയ്ക്കെടുത്ത ഹെലികോപ്റ്റർ ഉണ്ട് ഇവിടെ സർക്കാരിൻ്റെ വാടകയ്ക്കെടുത്ത ഹെലികോപ്റ്റർ ഉണ്ട് അതുവഴിയാണോ എത്തിയത് ഇവരെ സഹായിച്ചത് ആരൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോകാൻ സഹായിച്ചത് ആരൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ പല തരത്തിലുള്ള വാർത്തകളും റിപ്പോർട്ടുകളുമാണ് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ പുറത്തു വരുന്നത് മാത്രമല്ല മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ മകൾ എം ഡി ആയിരിക്കുന്ന എക്സാലോജിക് സൊല്യൂഷൻ്റെ ഓഫീസ് ഈ ഇവർ താമസിച്ച കൊറമംഗലയിലെ ഹോട്ടലിൽ നിന്നും നടക്കാവുന്ന ദൂരമേ ഉള്ളൂ നാല് മിനിറ്റ് നടന്നാൽ അവിടെ എത്താം അതായത് എക്സാലോജിക്കിന്റെ ആസ്ഥാനത്തിന് വളരെ അടുത്തായിരുന്നു ഈ കൊറമംഗലയിലെ ഹോട്ടലും ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് റൂട്ട് മാപ്പ് സഹിതം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതൊരു സഹായ സംഘമാണ് സഹായ സഹകരണ സംഘം പ്രാഥമികമായി ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ഇതിൽ ആരൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് വെറുതെ നോക്കാം കാര്യമൊന്നുമില്ല ഒരുപാട് പേർ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാലും പ്രധാനികളും ഉണ്ടാകണമല്ലോ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതികളായ സ്വപ്ന സുരേഷിനെയും സന്ദീപ് നായരെയും കേരളം വിടാൻ സഹായിച്ചത് ഒരു പോലീസ് അസോസിയേഷന്റെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ നേതാവാണ് എന്ന രീതിയിൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവരുന്നു സന്ദീപ് നായരുടെ അടുത്ത ആളാണ് തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി തന്നെയായ ഈ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ സി പി എമ്മിന്റെ ഒരു ജനപ്രതിനിധിയാണ് എന്നും സൂചനയുണ്ട് സന്ദീപിന്റെ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉദ്ഘാടനത്തിന് ഇരുവരും വന്നതായുള്ള ചിത്രങ്ങളും പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തുന്ന കള്ളക്കടത്ത് സാധനങ്ങൾ കൊച്ചിയിൽ എത്തിക്കാൻ സന്ദീപിനെ സഹായിച്ചിരുന്നത് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് എന്ന റിപ്പോർട്ട് വരുന്നുണ്ട് സന്ദീപിനൊപ്പം യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സാധിച്ചിരുന്നത് വഴിയിൽ പോലീസുകാർ വാഹനം തടഞ്ഞാൽ പോലീസ് നേതാവ് എന്ന കാര്യം പോലീസുകാരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി രക്ഷപ്പെടുത്തി അയക്കുകയായിരുന്നു പതിവ് നിരവധി തവണ ഇയാൾ കൊച്ചിയിലേക്ക് സന്ദീപ് നായർക്കൊപ്പം പോയതായ റിപ്പോർട്ടുകൾ കൂടി പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌണിലായിരുന്ന തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ നിന്ന് സ്വപ്നയ്ക്കും സംഘത്തിനും രക്ഷപ്പെടാൻ സഹായമൊരുക്കിയത് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അന്തർ സംസ്ഥാന പാസ് സംഘടിപ്പിച്ച് നൽകിയതും ഇദ്ദേഹമാണ് സി പി എം താളത്തിനൊത്ത് തുള്ളുന്ന ഒരു ഡി വൈ എസ് പിയുടെ സഹായവും ഈ പോലീസ് അസോസിയേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥനും സന്ദീപ് നായർക്കുമൊക്കെ ലഭിച്ചിരുന്നതായി സൂചനയുണ്ട് എന്നാലും പോലീസാണെങ്കിലും നാട്ടിൽ സഖാവായിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ സി പി എം സഹയാത്രികയാണ് സി പി എമ്മിന്റെ ജനപ്രതിനിധിയാണ് എന്നാൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് പോലീസുകാരൻ തന്നെയാണ് പട്ടികജാതി കുടുംബത്തെ ഇറക്കിവിടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കത്തിൽ ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകരെ കൈയേറ്റം ചെയ്തതിനും വനിതാ മാധ്യമ പ്രവർത്തകയെ അസഭ്യം പറഞ്ഞതിനും ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ പരാതി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നടപടി ഉണ്ടായില്ല എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എന്തൊക്കെയായാലും ശരി ഇത് സഹായഹസ്തങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ വലിയൊരു കൂട്ടമാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പല രീതിയിൽ സഹായഹസ്തങ്ങൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ബംഗളൂരുവിൽ താമസമൊരുക്കിയത് നമ്മുടെ വീണ തൈക്കണ്ടിയുടെ എക്സാലോജിക് സൊല്യൂഷന് വളരെ അടുത്താണ് അവ വളരെ കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്ങോട് കൂടി ഒരു രക്ഷപ്പെടുത്തലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകലായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് നടന്നത് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല എല്ലാവരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും അതുപോലെ തന്നെ ഉന്നത ഉന്നതന്മാരും രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഒക്കെ ഇടപെട്ട ഒരു വലിയ ഒരു വലിയൊരു പദ്ധതിയായിരുന്നു ഇത് ഈ തിരക്കഥ എഴുതി പ്ലാൻ ചെയ്തൊരു പദ്ധതിയായിരുന്നു ഇവരെ ഇവിടെ നിന്ന് മുക്കുക എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താനാണോ നേരത്തെ ഇവർ വിദേശത്തേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിച്ചി ശ്രമിച്ചിരുന്നതായി അതിനു വേണ്ട തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന റിപ്പോർട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ തന്നെ വലിയ സഹായങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ യാതൊരു സംശയവുമില്ല നമുക്കത് വ്യക്തമായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നതുമാണ് എങ്ങനെ നോക്കിയാലും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബി നേതാവ് ശ്രീ സന്ദീപ് വാര്യർ ഒരു ചർച്ചയിൽ പറയുകയുണ്ടായി ചർച്ചയിൽ അവതാരകൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ അതായത് ഇവർ ബംഗളൂരുവിലെത്തി ബംഗളൂരു ഭരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കർണാടക ഭരിക്കുന്നത് ബി എസ് യെദ്യൂരപ്പ സർക്കാരാണ് ബി ജെ പി സർക്കാരാണ് ഇനി ബി ജെ പി സർക്ക
ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവൽ പ്രധാനപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നൽകുന്ന ദേശീയ സുരക്ഷാ ഏജൻസിയാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്നത് ഒപ്പം കസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ ഉണ്ട് എല്ലാവരുമുണ്ട് കൊച്ചിയിലെ കസ്റ്റംസ് ഓഫീസിനെ കാവൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പാരാമിലിറ്ററി സർവീസുകാരെ കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ സി ആർ പി എഫുകാരാണ് അവിടെ പോലും കേരള പോലീസിനെ അടുപ്പിക്കുന്നില്ല കാരണം കേരള പോലീസിനെ കുറിച്ച് എൻ ഐ ഇക്കൊക്കെ നല്ല മതിപ്പാണ് കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾക്കൊക്കെ നല്ല മതിപ്പാണ് കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതുപോലെ അസോസിയേഷനും അസോസിയേഷൻ നേതൃസ്ഥാനവും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയും അതുപോലെ തന്നെ സഹായങ്ങൾ നൽകുകയും സ്വർണം കടത്താൻ കൂടെ ഒപ്പം അകമ്പടി സേവിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഇവിടെയുള്ളപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇവരെയൊക്കെ വിശ്വസിക്കും എന്ന ഒരു ചിന്തയാണ് ഇപ്പോൾ എൻ ഐ എ സി ആർ പി എഫിനെയും ബി എസ് എഫിനെയും അങ്ങനെയുള്ള ഏജൻസികളെ കൊച്ചിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഓഫീസിന് മുന്നിൽ കാവൽ നിർത്താനായി ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ പോലും ഇവിടെ പലരെയും വിശ്വസിച്ചുകൂടാ എന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് എന്തൊക്കെ ആയാലും ഇന്ന് ഉച്ചയോടുകൂടി തന്നെ ഈ സ്ത്രീയെയും കുട്ടിയെയും കൊച്ചിയിൽ എത്തിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ആരംഭിക്കും അവർ അവിടുന്ന് പുറപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് ഉടൻ തന്നെ അവർ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരും എന്നറിയുന്നു എന്തൊക്കെ ആയാലും നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണാം ചോദ്യം ചെയ്യലുകളും വിശദ വിവരങ്ങളും എന്തായിരുന്നു ഇവരുടെ ഉദ്ദേശം ആർക്കാണ് ഇവരതെല്ലാം കൊടുത്തത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഇവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം വെബ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ്